OK. Donc, je vois déjà qu'il y a des élèves qui commencent à arriver. Donc, bonjour. On va commencer dans quelques minutes à 13h30. Mais si vous pouvez écrire dans le chat, vous vous joignez à nous à partir d'où aujourd'hui? Donc, moi, je suis à Ottawa. Euh, on a Daniel ici aujourd'hui qui est à Burlington, n'est-ce pas? Oh, je suis à Hamilton, mais la même chose est proche. Oh, Hamilton, OK. OK. Uh, OK, I've got my, I've got my living, so yeah, no, um, it was, it's just too cold here. There's, everybody's vanished. OK. okay let's see if I can get my... I want to be able to see my chat. I was able to bring up Google Earth, but I couldn't download it. So I just have it running off of the oh, web. Which is I just awesome. use I just use Google Maps. Oh. And which is part of which is on which is if you have a gmail account or a google account that's all i use because i can't on this old computer i couldn't uh get google maps either anyway, it's, google. it's fine it's just off of the web instead of yeah and that's what i do that's exactly what i use I exactly so don't go no, so and i just put a pin so i do a search for royal botanical gardens yeah I've and, already done that. and then you've got the little red pin and then yeah. bob's okay. your uncle um and emery i But been oh I'm so yellow golly jeepers I think it depends on where I'm sitting yes it is but don't worry because I'm going to be non video <laughs> no go. worries well on a we actually have our first student on a Philippa avec nous aujourd'hui qui vient de Gravenhurst Gravenhurst Gravenhurst, oui. Gravenhurst, en Ontario. Bonjour, Philippa. There. So now I'm Royal Botanical Gardens. And um, Danielle, the other thing is I have... Um, Uh, I have my video uh, stuff ready in case we need to share that. Okay. Yeah. Okay. Oh, I just realized that's what I don't have up. Um. And I'm just going to take my cues from you um, with regards to what I'm showing. And if I don't catch it, I'll, I'll try to be very good. Ah, OK. Bonjour, Gabi. C'est Gabi qu'on a avec nous aujourd'hui. What grade are these students in? Donc, Gabi, tu es en quelle année? Ah, cinquième année. Puis quel est ton insecte préféré, Gabi?
Quel est ton insecte préféré? <rire> ah, le papillon. Donc, Gabi aime les papillons. Ok, donc encore quelques minutes avant que l'on commence. Gabi, est-ce que c'est ta première um, rencontre pour Connected North at Home ou est-ce que tu en as fait d'autres? Tu en as fait d'autres avant? Oui, OK. OK, encore une dernière minute au cas où il y a d'autres amis qui vont se joindre à nous. Ok, alors, on va commencer. Euh, bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus participer à notre deuxième rencontre pour Connexion Nord à la maison. Euh, je suis vraiment heureuse que vous soyez tous là et euh, aujourd'hui, je veux vous présenter à des très, très bons amis de Connexion Nord, les Jardins botaniques royaux de l'Ontario. On a Daniel avec nous aujourd'hui et aussi Corinne um, qui vont nous parler des chenilles, des papillons et de d'autres insectes um, super intéressants. Puis vous aurez bien sûr la chance de leur poser toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Um, je vais les prendre en note puis on fera quelques pauses pour les questions pendant la, la présentation. 
Donc, sans plus tarder, ben, je passe la parole à Danielle et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Excellent. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, oui, comme Anne-Marie a dit bonjour, moi, je m'appelle Danielle. Et oui, on travaille euh, moi-même puis avec ma, ma collègue Corinne. On travaille au Jardin botanique royaux. Ça se situe dans la province de l'Ontario, euh, pas trop, trop loin de Toronto. Euh, je vais vous montrer bientôt, vous allez voir sur l'écran, vous allez voir une carte qui va apparaître. Euh, la plupart des programmes qu'on fait avec euh, Connexion Nord, c'est souvent des, des gens qui sont situés dans la province de Nunavut ou euh, dans les territoires, je dire, du Nunavut à d'autres endroits. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer une carte que vous allez voir, le Nunavut. Puis après ça, je vais vous montrer ce que moi, je suis située au, au Jardin botanique royaux. Alors, vous allez voir l'écran. Parfait. Alors, est-ce que vous voyez de l'écran? Oh, attendez. Je vais vous montrer l'écran. Là. Alors, si vous regardez la carte, j'espère que vous êtes capable de voir la carte. Euh, vous allez voir bientôt que ça va commencer à rapetisser, puis là, vous allez être capable de pouvoir voir où que moi je suis située au Jardin botanique royaux. Alors, si vous regardez, vous allez voir, il y a un petit, petit point. Alors, ça, c'est plus le Nunavut. Et là, on commence à rapetisser, on commence à rapetisser encore plus. C'est comme je dis, moi, je suis située en Ontario, pas trop, trop loin de Toronto. Et là, moi, je suis située où oui, le petit point ici. Alors, je vais commencer à rapprocher. Alors, je pense que Gabby, qui est située euh, à Gravenhurst, vous êtes aussi dans l'Ontario, hein? On a continué à regarder le point bleu. Alors ici, ça, c'est le lac Ontario. Et on, racont, on continue à s'approcher. Hamilton, moi aujourd'hui, je suis située à Hamilton, mais mon travail se situe au Jardin botanique royaux. Juste ici. Peut-être les ombres verts là, que vous voyez tout près. Ça, c'est toute partie des jardins botaniques royaux. Alors, on est rempli avec toutes sortes de belles endroits, des endroits naturels, des endroits qui sont cultivés. Et là, vous allez voir. Alors, notre bâtisse bon, tu sais, est juste ici. Et ensuite, on a toutes sortes d'endroits là. Et tous les jardins, on a des jardins cultivés, mais c'est immense, les jardins botaniques. C'est vraiment un bel endroit à venir visiter. Euh, une des choses qu'on voit souvent au jardin botanique, à cause qu'on est à un endroit à l'extérieur avec beaucoup de belles plantes, et dans la nature, on a souvent des insectes. Alors aujourd'hui, euh, je suis tellement contente, vous êtes capable de nous joindre. On va faire un programme tout sur des insectes. Alors, je vais vous poser des questions bientôt. Tout à propos. De des insectes. Alors, pour commencer, on va faire comme un petit jeu. Et on va avoir un jeu qui va, à propos des insectes, qui va dire est-ce que c'est vrai ou faux. Je vais vous demander une question. Et quand vous pensez que vous connaissez la réponse, vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez. Et après ça, on va voir qu'est-ce que vous pensez. Okay? À propos de tous les insectes. Alors, les insectes, est-ce que des insectes ont huit pattes? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? On va voir la réponse. Les insectes, ils n'ont pas huit pattes. Est-ce que vous savez combien de pattes qui ont les insectes? Ils ont six pattes. Alors, si vous regardez ici, on a un exemple d'un coléoptère et on peut les compter. Ils ont six pattes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, par exemple, une araignée, une araignée a huit pattes. Alors, est-ce qu'une araignée, c'est un insecte? Non. <rire> Elle vous prête pour la prochaine question. Les insectes ont des antennes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que oui ou non? 
La réponse est oui. Alors, des insectes ont des antennes. Et si on regarde ici, on a une belle image d'un papillon. Et vous pouvez voir les antennes qui sont situées juste au fait de la tête, c'est sur le papillon. Et par exemple, des papillons de nuit, leurs antennes sont vraiment, vraiment différentes comparées à des papillons de jour. Alors, les papillons de nuit, à cause qu'ils sont souvent le soir, c'est plus difficile à voir, il n'y a pas de clarté. Alors, les antennes pour les papillons, spécialement la nuit, ça va aider à les diriger. C'est comme leur sens de direction de pouvoir toucher, en autre mot. Mais est-ce que vous savez pour quelle autre raison que les papillons ont des antennes? Hmm. Ça part avec ça. Avec votre nez. Alors, des papillons, leurs antennes sur leur tête, c'est comme leur nez. C'est comme ça qu'ils peuvent sentir des odorats, mais c'est aussi leur sens de, de pouvoir toucher dans l'environnement. On a une autre question. Les insectes ont deux parties de corps. Est-ce que vous pensez c'est vrai ou faux? Alors oui ou non? Hmm. Non! Est-ce que vous savez combien de parties de corps a un insecte? Hmm. Hein? On va regarder. Par exemple, ici, il voit une bourdonne. Et si on regarde le bourdon, là, vous pouvez voir qu'il y a la tête. Alors, ça, c'est une partie. Et il y a le thorax, une deuxième partie. Et ensuite, une troisième partie qui est l'abdomen. Alors, pour se rappeler, ça, c'est les caractéristiques d'un insecte. Qu'est-ce qui fait un insecte un insecte différent de d'autres exemples de bibites? Alors, on a une chanson qui est tout simple. Vous pouvez le faire avec moi aussi. J'aimerais vraiment ça que vous êtes capable de le faire avec moi. Je vais le faire lentement pour commencer. Après ça, vous êtes plus que capable de me joindre. Alors, ça, avait, ça va avec l'air la, du chant, euh, tête, épaule, genou, en fait. Alors, les insectes en tête, donc, thorax, abdomen, deux antennes et six pattes folles. Alors, si on les chante ensemble, je dis j'aimerais vous chanter avec moi. Ça va tout simplement. Tête, thorax, abdomen, 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 tête, thorax, abdomen. Deux antennes, six pattes folles. Excellent! Alors, on fait encore une autre fois, peut-être un peu petit plus vite. Prêt? Ta thorax, abdomen, abdomen, abdomen. Ta thorax, abdomen, deux antennes. Six pattes folles. Hey, très bien! Excellent, excellent! Alors, avant de, de continuer dans la présentation, je vais vous montrer aussi euh, une autre chose. Euh, ça, c'est des, euh, des exemples de des insectes que vous avez euh, plus dans le Nunavut. Alors, des insectes, il y en a partout dans le monde, même dans des endroits qui font froid. Alors, ça, c'est des exemples de des insectes qu'on peut trouver dans les Calouites au Nunavut. Euh, mais, avant de continuer, j'aimerais savoir, euh, avec les personnes qui nous joignent dans la présentation aujourd'hui, moi, je veux savoir si vous avez déjà des questions à propos de des insectes. Peut-être plus à propos de comment ils sont différents des unes des autres, mais n'importe quelle question peut-être que vous avez sur les insectes. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les mettre dans le chat et euh, j'aimerais répondre vos questions. Donc, juste pour ceux qui se sont joints à nous, juste un peu après le début, si vous pouvez, si vous, pour accéder au chat, il faut appuyer sur le bouton « Converser » en bas, qui devrait être à côté de, du bouton « Participant ». Là, 
euh, est-ce qu'il y a des amis qui ont des questions déjà à propos de des insectes à cause? Moi, j'aimerais savoir c'est quoi vos questions. Qu'est-ce que vous autres vous voulez apprendre à propos de des insectes? Donc, j'ai une question ici de oh, Alice qui veut savoir est-ce qu'il y a des insectes dangereux? Ah, oh, dangereux. Excellente question. Bien, certainement, il peut y avoir... Ça dépend de ce que tu veux dire par dangereux. Euh, certainement, il y a des insectes qui peuvent nous piquer. Alors, si on pense comme des abeilles. Euh, et si tu as une allergie à des abeilles, bien sûr, ça peut être vraiment dangereux. Euh, on peut se faire mordre parfois par des insectes, si tu penses à des moustiques. Et parfois, on peut avoir euh, euh, des maladies qui sont causées par ça. Euh, on a, nous autres, dans l'Ontario, des tiques. Euh, que des fois, si on est mordu par des tics, que ça, ça peut nous rendre malade. Mais oui, il y en a qui sont dangereux, mais en général, la plupart des insectes ne sont pas dangereux pour les humains. Ils sont vraiment, vraiment importants. C'est la nourriture pour plusieurs différents animaux. Euh, ils ont besoin de ça. Ça fait partie des chaînes alimentaires. C'est vraiment important de la nature. Excellente question. Euh, Est-ce que une autre ou deux autres questions avant qu'on continue. Super. Donc, j'ai une question ici de Laurent qui veut savoir, il y a combien de différents insectes dans le monde? Ah, bonne, bonne question. Il y en a beaucoup. Si on se fait pour regarder toutes les choses vivantes, les animaux qui sont vivants sur la planète, c'est le groupe qu'on trouve le plus de choses vivantes. Alors, en notre mot, des insectes, il y a dépassé 5 millions de différentes espèces d'insectes dans le monde. Wow! Ça en est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme j'ai dit, on les trouve partout sur la planète aussi. <rire> Bonne question. Alors, on va donner la chance aussi euh, de répondre plus à des questions plus tard durant la présentation. Euh, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans la section. Euh, vous avez juste à, à écrire vos questions et on peut toujours essayer de répondre plus tard. OK? Excellent. Alors, la prochaine chose que j'aimerais faire avec vous autres, euh, on va faire euh, un de mes livres préférés. Et c'est un livre que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un livre qui est pas mal populaire pour pas d'une chenille. Puis c'est par Eric Carl. C'est la chenille qui fait des trous. Et pendant l'histoire de la chenille, on va faire des mouvements. Je vous invite à faire les mouvements avec moi. Alors, on va faire semblant d'être la, la chenille. Et on va faire l'histoire pour moi interactive. Êtes-vous prêts? Dans la lumière de la lune, vous voyez la belle lune sur l'image, un petit œuf repose sur une feuille. Alors, montrez-moi, vous allez mettre vos deux mains ensemble. Un beau petit œuf. Excellent. Un beau dimanche matin, le soleil se lève. Beau soleil. Et une minuscule chenille sort de l'œuf. Montrez-moi votre chenille. Elle sort de l'œuf. Très bien. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Elle avait faim. Oh, montrez-moi, j'ai faim, j'ai faim. Montrez-moi votre ventre. Alors, le lundi, elle croque dans une... Quel fruit qu'on voit? Une pomme. Elle y fait un trou. Elle avait encore faim. Alors, on prend les doigts maintenant, on met contre la bouche. Elle a faim. Et quel jour qui vient après lundi? Mardi. Alors, mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Montrez-moi que vous avez faim. Après mardi, 
ce mercredi. Alors, le mercredi à Croc dans trois. Est-ce que vous connaissez ce fruit? Des prunes. Il fait trois trous. Mais elle a encore faim. Montrez-moi que vous avez faim. Le mercredi, c'est jeudi. Jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous. Mais elle a encore faim. Et là, c'est vendredi. Elle croque dans cinq oranges. Elle y fait cinq trous. Mais elle a encore faim. Et là, c'est samedi. Oh, regardez toute la nourriture. Elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un morceau de tarte, une saucisse, une brioche et... Oh, une tranche de melon d'eau. Oh, cette nuit-là, elle avait mal au ventre. Oh, elle a trop mangé. Oh, oh. oui, elle a mal au ventre. Pauvre Julie. Le lendemain, c'est de nouveau. Dimanche, la chenille croque dans une belle feuille verte. Montrez-moi, mangez la belle feuille verte. Ah, elle se sent beaucoup mieux. Et maintenant, elle n'a plus faim du tout. Elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse. Et grasse. Regardez combien grosse qu'elle est. Elle a été tout petite. Montrez-moi avec vos doigts. Elle était vraiment petite. Et là, maintenant, elle est grosse. Elle est tout petite. Elle mange, elle mange, elle mange. Et là, elle est devenue grosse. Et elle se construit une maison, un cri solide. Et si blotti. Ah, alors montrez-moi le symbole pour une maison. C'est ça, elle fait son cri solide. Montrez-moi, vous faites votre maison. Et deux semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, qu'est-ce qui sort du cri solide? Est-ce que vous savez? Oh, elle est devenue un superbe papillon. Montrez-moi comment vous êtes un beau papillon. Ah, oh, très, très beau. Ah, oh, excellent. Et ça, les amis, c'est l'histoire de notre chenille qui est devenue un papillon. Merci pour euh, vos actions avec moi. J'espère que vous avez bien aimé l'histoire. Moi, j'ai tellement aimé l'histoire. Alors, prochainement, les amis, je vous invite, on va aller explorer. On va aller explorer des endroits où ce qu'on peut trouver des insectes qui peuvent vivre dans plusieurs différents habitats. Alors, on a un endroit avec de l'arbre. On a peut-être des insectes dans des jardins. Oh, on a des insectes qui peuvent vivre dans le sol et on a aussi des insectes qui peuvent vivre dans un marais. Mais euh, avant qu'on continue pour explorer les habitats, on vient juste apprendre à propos du cycle de euh, papillon, de sa vie. 
Est-ce que vous avez des questions à propos de le papillon puis comment qui ou la chenille et comment elle se transforme ou à propos du cycle de vie de les papillons? Est-ce qu'il y a des amis qui ont des questions à propos de, de ce sujet? No. Danielle, oui. sorry to interrupt, but what about what if we went to see the monarchs in the garden mm. at the bottom and then we could see an egg hatching? Ah, excellent. Alors, ma colleague Karine, on va faire ça. Alors, on va aller vous montrer uh, le, le cycle de vie de le monarque à cause qu'on vient juste de faire de l'histoire de Eric Earl. Alors, oui, ça, le cycle de vie d'un papillon, c'est un nom spécial, ça s'appelle le cycle de la métamorphose. Et vous allez voir sur l'écran que vous voyez une image et un beau petit tas. Et ensuite, l'œuf sort de la chenille. Ensuite, il fait le chrysalide que nous avons vu dans notre histoire. Et la dernière étape, c'est notre beau papillon qui sort. Et on a une vidéo aussi pour vous montrer. Alors, j'espère que vous êtes capable de voir la vidéo. Ça va vous montrer. Alors. Regardez. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? C'est un tout petit stuff d'un papillon monarque. Et là, vous allez voir comment il continue à bouger. Il bouge, il bouge, il bouge. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que la chenille qui est à l'intérieur, elle est en train de manger son petit œuf. Est-ce que vous voyez ça? Regardez comment il continue. Il bouge, il bouge. Et bientôt, il va sortir. Là. Hop! Je vois la tête qui commence à sortir, le voyez-vous? <rire> Et le voilà! Il sort de son œuf. Alors, il avait besoin de percer un trou dans l'œuf pour pouvoir sortir. Alors, il a percé un trou en le mangeant. Et là, il va sortir de l'œuf. Le voici! Et là, regardez, il y a faim. C'est beaucoup de travail pour pouvoir faire ça. Alors, il est là, fait de manger son... <rire> um, ça que je pense que ce serait une bonne idée de faire aussi, c'est que Corinne, elle a vraiment des bons exemples de un chrysalide et aussi un cocon pour nous montrer. Elle a des différents exemples um, de les stages de vie, spécialement pour un papillon puis un papillon de nuit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Euh, je vais vous montrer une différente écran. Et Corinne, elle a avec elle, c'est comme un microscope spécial qu'elle est capable de pouvoir partager des choses avec nous autres. Alors, on va voir si ça va marcher. Puis, Daniel, pendant qu'on fait... Le switch, il y avait Elise et Alec qui voulaient savoir comment les papillons font leur maison. Ah, bonne question, comment ils font leur maison. Alors, euh, avec les, les chrysalides, euh, ça c'est vraiment une bonne question. Peut-être que Corinne pourrait plus nous aider avec cette question-là. En façon de matériel, euh, la chenille comme telle, c'est juste qu'elle se transforme complètement son corps. Elle est juste capable de le faire automatiquement. C'est son corps. Tout d'un coup, elle vient une chenille. Et là, elle va se pendre la tête en bas. Et là, tu peux voir qu'elle commence à changer. Éventuellement, ça va durcir. Puis là, ça se transforme en crise. C'est pas mal impressionnant, mais vraiment, ça, ça arrive automatiquement par elle-même. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez là? Ça, c'est un exemple de un cocon. Alors, Corinne est en train de montrer un exemple d'un cocon. Puis ça, c'est d'un papillon de nuit. 
Il y a juste à côté du cocon, hein, là, tu peux voir le drogerie. Juste à côté, c'est un exemple d'un tout petit chrysalide. Puis ça, c'est un chrysalide d'un monarque. Alors, c'est vraiment différent. Souvent, les gens, ils se mélangent entre les deux. Ils pensent que des papillons prennent des, des cocons. Mais non, des papillons, ils font des chrysalides. Des papillons de nuit, eux, ils font des cocons. Et là, voici un autre exemple d'un cocon que Corinne vient juste de mettre. Alors, les cocons, si tu penses à des cocons, ils sont, ils sont en manière de poilou. Hein? Ça ressemble presque comme des petits poils qui sont autour. Qu'un chrysalide, c'est vraiment lisse. Et juste à côté du cocon, vous pouvez voir, ça c'était un exemple d'une des chenilles qui avait fait le cocon. Vous voyez la chenille. Alors, la chenille a fait son cocon. Et ensuite, elle s'est transformée dans un papillon de nuit. À cause de ça, d'un cocon. <rire> Wow, super! Il y a Laurent qui veut savoir combien de temps ça prend pour faire toute cette transformation. Ah, bonne question! Euh, ça, ça dépend de l'espèce comme telle. Ça va prendre plusieurs semaines. Euh, mais euh, c'est pas mal impressionnant quand tu y penses. À cause, si ça prend quelques semaines pour pouvoir se transformer d'une chenille euh, jusqu'à tant que ça fait son cocon, son chrysalide, puis là, le papillon, c'est vraiment pas longtemps à cause c'est en train de se transformer complètement. Là, la métamorphose, là, ça, ça devient quelque chose qui est complètement différent. Son corps est tout en train de changer à l'intérieur pour devenir un beau papillon ou un papillon de nuit. Alors, ça va prendre quelques semaines, plusieurs, plusieurs semaines. Oh, je pense que Corinne est en train d'essayer de partager quelque chose avec nous. Là. <rire> ah, là, vous voyez. Alors, ça, ce n'est un autre exemple que vous voyez là qui est attaché sur l'écran, sur le microscope que Corinne est en train de partager. Autre exemple de, de cocon et de chrysalide. Ah! <rire> là! Ah, c'est ça qu'elle voulait faire. Alors, Corinne, une des choses qu'elle fait, elle, c'est qu'elle est, elle est capable, elle a comme une licence spéciale. Puis, parfois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les chenilles, spécialement des, des papillons, des monarques. Elle va les élever. Alors, elle va les mettre dans un bac spécial, comme vous voyez là. Et là, vous allez voir, là, ça, c'est une vidéo qui montre, en travers de plusieurs semaines, comment que nos chenilles, si vous voyez ici, Regardez, elle vient juste de faire son chrysalide. Et là, ça, c'est un exemple d'un chrysalide qui est juste à côté d'elle, que vous voyez là. Alors, vous voyez, il s'attache avec le derrière, attaché soit sur une plante, ou ici, c'est attaché sur notre, notre bac, notre petit endroit là. Ensuite, ça fait son chrysalide. Et là, après plusieurs semaines, une fois que le papillon est presque prêt à sortir du chrysalide, le chrysalide, il va changer de couleur. Il vient presque clair. Et là, tu peux voir le papillon qui est plus ou moins à l'intérieur du chrysalide. Excellente question. <rire> Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions avec un continu? On a bien beaucoup de choses à partager avec vous autres et à vous montrer, mais on aime beaucoup avoir des questions. Emilia voudrait savoir combien d'espèces il y a de papillons. Ah, des espèces de papillons. Excellente question. Alors, des papillons, il y en a à peu près dépassé 20 000 différentes espèces de papillons. La plupart des de espèces de papillons, en effet, la plusieurs, c'est des papillons de nuit. Mais on a dépassé 20 000 espèces de papillons et papillons de nuit combinés ensemble. Dans le monde, il y en a beaucoup. <rire> Même par où ce que vous vous habituez, je suis certaine qu'il y en a des papillons autour de nous autres. Très bien. Parfait. Là, je vais aller de nouveau sur mon écran. Oh, est-ce qu'on a une autre question qui nous vient? Oui, Alice aimerait savoir combien de temps vivent les papillons. 
Mmh. Les papillons, c'est un cycle de vie qui est assez court. Alors, ils vont seulement vivre pour moins qu'une année. Alors, du temps jusqu'à ce que ça va avec un petit stuff. Et là, ensuite, ça va se transformer dans sa chenille jusqu'au papillon. Um, ça va seulement être en travers d'une saison. Alors, ça a un cycle de vie qui est assez court. Alors, il ne va pas vivre pour plus qu'une saison. Alors, d'habitude, ça va commencer comme tôt le printemps, qui va commencer à sortir, qui va commencer à, à, à sortir comme une génie. Euh, et là, mais c'est seulement une saison. <rire> Super, merci. Bienvenue. Là, on va voir si on peut retourner pour vous montrer. Et là. Ah! Oh. ah. <rire> Et là, vous voyez qu'est-ce que Corinne vient juste de mettre sur l'écran. Alors, vous allez voir ici, elle avait été explorée un petit peu dans sa cour en arrière de chez elle, puis elle a trouvé des choses. Alors, elle a trouvé, euh, ça c'est des bardans, c'est une plante des bardans, puis à l'intérieur de qu'est-ce que vous voyez ici, que la fleur, qui était la fleur, vous pouvez voir qu'il y a une toute petite larve à l'intérieur de la bardane. Alors, si vous regardez la petite, petite larve qui est à l'intérieur, alors elle, quand vous demandez à propos, à propos de comment longtemps ça va vivre, bien ça, c'est une espèce qui va vivre pendant l'hiver. Alors, il y a les œufs qui sont à l'intérieur. Et là, il va pouvoir survivre à l'intérieur de la bardane. Et là, vous voyez comment il est en train de manger à l'intérieur de la bardane. Puis éventuellement, hein, ils vont continuer à manger puis là, il va se transformer éventuellement dans un papillon de nuit. <rire> Parfait. Là. Excellente question. Alors, comme là, vous voyez, ça, c'était un bon exemple de, des différents types de papillons que vous voyez là. Et avec Corinne, ça, c'était un exemple d'un chrysalide. Et ça, c'est un exemple d'un cocon. Alors, quand vous avez montré tantôt le cocon, là, en dessous du microscope, c'était l'exemple du cocon que vous voyez. Puis ça, ça vient d'un papillon de nuit que vous voyez là. Un beau, beau papillon de nuit qu'on peut trouver. Euh, dans le Canada. Et voici le beau gros papillon. <rire> Alors, ils peuvent être plusieurs différentes couleurs. Alors, des espèces de, de papillons et de papillons de nuit, comme vous voyez. Euh, tellement beau. Ça, c'en est un exemple qui est pas mal gros. Et un exemple de des papillons que peut-être vous connaissez bien, que vous avez déjà vu, c'est des papillons monarques. Alors, on les a près de chez nous, puis là, vous venez juste de voir les vidéos que Corinne vous a montré avec euh, la chenille qui se transformait dans son chrysalide. Puis ça, c'est un exemple d'un papillon monarque qui se transformait en chrysalide. Là, éventuellement, elle est sortie en papillon monarque. Mais les papillons monarques, ils font quelque chose, ils vont migrer. Alors, ils n'aiment pas le froid, ils ne vont pas survivre ici pendant l'hiver. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les papillons vont voyager là-bas dans le Mexique. Et là, ils vont passer de l'hiver au Mexique. Mais, comme que je viens juste de dire, leur cycle de vie, ça c'est court. Alors, ça veut dire que ça va prendre au moins deux ou trois générations de papillons qui vont être capables de pouvoir retourner ici, dans l'Ontario ou l'Amérique du Nord, où on est situé. Alors, le papillon qui vole là-bas au Mexique, ce n'est pas le même qui revient ici. C'est comme deux ou trois générations plus tard. Alors, c'est l'arrière, l'arrière petit du papillon qui avait premièrement été migré. Ah, parfait. Alors, une des choses que je vais demander, et peut-être que quelqu'un peut nous aider, c'est que j'aimerais aller explorer, ou peut-être qu'il y a d'autres questions. Avant d'aller explorer les différents habitats, j'adore que vous avez tellement de questions. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions à propos de euh, des insectes, des bébés? 
Oui, Alice voulait savoir qu'est-ce que les papillons mangent? Ah, qu'est-ce que ça mange? Ça mange ben, plusieurs choses, mais ça mange des plantes. Alors, comme on venait juste de voir dans le livre de Eric Carle, il aime souvent manger des plantes ou des feuilles et différentes choses que vous voyez. Parfait. Alors, si, en parlant de des plantes, spécialement dans des jardins, moi, j'ai un beau jardin en arrière de moi, mais là, il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui commencent à pousser encore, c'est encore tout, c'est le printemps, il est encore froid. Euh, mais dans les jardins, comme on voit ici, il euh, y a différents insectes qu'on peut trouver. Et les papillons, oui, ils vont manger les plantes, ils vont manger les feuilles. Mais, je vais aller explorer plus près euh, parce qu'il y a des autres exemples qu'on voit ici et comment qu'ils mangent. À quoi c'est pas juste qu'est-ce qu'ils mangent, mais comment est-ce qu'ils mangent. Alors ici, vous voyez ça, c'est un des premiers papillons qui va commencer à sortir durant le printemps. Les papillons, ils vont manger avec leur langue. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils mangent? Hein? On vient juste de dire, ils vont manger des... Les plantes, la chenille comme telle va manger, je devrais dire, les feuilles et les plantes pour pouvoir grossir et grossir. Mais là, quand que la chenille se transforme en papillon, le papillon va aller regarder pour des fleurs. Il regarde pour des fleurs, il va utiliser sa langue. Vous voyez la langue qui est ici, elle est toute tournée. Ça fait penser comme une grosse paille qui est toute tournée sur elle-même. Elle là, va utiliser la paille pour aller à l'intérieur de la fleur. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la fleur que les papillons ont mangé? Il y a un liquide qui est très, très sucré. Alors, elle regarde pour le nectar qui est à l'intérieur de les fleurs. Et en parlant de le nectar, je pense que vous allez capable de voir une autre vidéo. Donnez-moi un instant. Et ça, c'est un papillon monarque. Et vous allez voir ça, c'était dans nos jardins, au, au jardin botanique royaux. Et vous allez voir, si vous regardez près autour de sa tête, vous allez voir la langue qui sort pour aller à l'intérieur de la fleur pour chercher le nectar qui est à l'intérieur. Regardez de près. Alors, regardez. Vous allez voir la langue qui est juste là. Oh, est-ce que vous voyez? La langue qui sort. Ce n'est pas juste les papillons qui visitent les fleurs non plus. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a d'autres insectes qui sont sur la fleur. Je vois une toute petite fourmi. Regardez la langue. Ah! Le papillon, il est parti. <rire> Alors, il y a une façon spéciale de pouvoir manger. Alors, les chenilles mangent les plantes, plus les feuilles, et là, les papillons vont manger le nectar qui est à l'intérieur, qui est comme un sirop vraiment, vraiment sucré. Et là, ça, c'était qu ce que Corinne nous avait montré tantôt. Alors, on avait sous le microscope, ça, c'était à l'intérieur de la bardane qu'on voyait à l'intérieur de la plante. Ça, c'est la larve. Alors, la petite chenille... C'est comme ça, la même chose, elle continue à manger, à manger l'intérieur de la plante. Éventuellement, elle va se transformer et elle va devenir un beau papillon de vie. Mais, comme on vient juste de dire, ce n'est pas seulement les papillons qui visaient des fleurs. Alors, un exemple d'un autre insecte qui peut souvent visiter les fleurs, ce sont nos abeilles ou nos bourdons. Alors, des bourdons. C'est un insecte qui est pas mal commun dans la marée du Nord. On les voit même dans le Nunavut. On les voit ici dans l'Ontario. On les voit partout. Mais eux, ils vont vivre sous la terre. Alors, pas comme des abeilles qui font leur ruche, comme des abeilles qui font le miel, mais des bourdons, ils vont creuser, ils vont faire un trou dans le sol, sous la terre. Et ça, c'est ça, ça ressemble. Donc, ils sont tous ensemble à l'intérieur. <rire> Très bien. Euh, une des choses que j'aimerais faire avec vous autres prochainement, c'est j'aimerais d'aller explorer le sol. 
Et on va aller explorer à cause dans le sol, on peut trouver des différents exemples de, de bébés et d'insectes qui vivent là. Alors, si on regarde ici, on a un beau image comme un tronc. Alors, imaginez un tronc d'arbre que vous êtes en train d'explorer dans la nature. Regardez sur un morceau de tronc. Vous allez trouver certainement différentes choses qui vivent là. Alors, avant de continuer, je pense que peut-être que Corinne pourrait nous aider. Et Corinne, avec son microscope, elle a des, des exemples de des, des bébés qu'elle peut montrer. Et je veux savoir si que vous êtes capable de diminuer si c'est un insecte ou pas. Alors, peut-être que c'est un bébé, en autre mot. Mais si vous vous rappelez au début de la présentation des insectes, ça, six pattes, trois parties de corps, deux entailles. Okay? Alors, si vous regardez sur l'écran green, regardez ici, on a un exemple d'un bébé qu'on pourrait dire. Et si vous regardez de tout près, il est en train de manger, ça ressemble comme un morceau de pomme, peut-être une patate, je suis pas sûre qu'est-ce qu'elle mange. Mais est-ce que vous pensez que c'est un insecte? Oui ou non? Hmm. Regardez vos caractéristiques de proche. Est-ce que vous pensez que c'est un insecte? Oui ou non? Oui! <rire> c'est un insecte, certainement. Vous pouvez voir les pattes, il y en a six. Vous pouvez voir qu'il y a trois parties de corps. Il y a la tête, le thorax et l'abdomen. Il y a les deux antennes qui font la tête. Regardez. Et là, vous pouvez voir comment elle est en train de manger. Alors, ça, c'est un exemple d'un coléoptère ou un scarabée. Mais eux, la façon qu'ils vont manger, c'est vraiment différent de la façon qu'un papillon va manger. Alors, les papillons, si vous vous en souvenez, ils ont une grande langue qui sort et elle tourne. Ça fait penser comme une paille. Mais beaucoup d'insectes, spécialement des coléoptères, ils ont une mâchoire. Pareil comme nous autres. On a une bouche, on a une mâchoire. Mais nous autres, quand on veut manger de quoi? Notre mâchoire, elle va d'en haut et en bas. En haut, en bas. <rire> Mais des bébés, comme vous voyez ici, comme le coléoptère, notre insecte, leur mâchoire, elle ne va pas d'en haut et en bas, mais elle va de côté à côté. Alors, si vous pouvez imaginer, si vous mettez votre pouce ici et votre main là, il mange comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, de côté à côté. Pas d'en haut en bas, mais de côté à côté. Et regardez comment elle a faim. <rire> ah! <rire> Est-ce que vous voyez l'autre chose sur l'écran? Alors, ça, c'est la larve du coléoptère. Alors, la même chose comme notre papillon, à différents cycles de vie, c'est la même chose avec le coléoptère. Alors, le coléoptère, le stage de larve, ça ressemble presque comme une chenille. Mais il y a encore les six parties de corps. Alors, l'abdomen est vraiment, vraiment long. Il y a une toute petite tête, une toute petite thorax, mais il y a encore six pattes. Alors, éventuellement, la larve que vous voyez sur l'écran, elle grossit, elle continue à manger, puis à manger et à manger. Et là, elle va éventuellement se transformer dans le coléoptère noir que vous voyez qui est sur l'écran. <rire> Daniel, Alice voulait savoir comment les abeilles mangent sous la terre. Ah, comment ils vont manger sous la terre? Bien, c'est souvent qu'ils ne vont pas manger sous la terre. Ils vont sortir sous la terre pour aller manger euh, le nectar qui est à l'intérieur de les plantes. Mais, en parlant de ça, attendez une minute, là. on va voir si que je peux faire quelque chose. Là. Attendez. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Alors, avec l'abeille, si je peux trouver l'image qui nous montrait la langue de l'abeille. Ah, la voilà. Non, je vais partager l'image. Et 
Et le voilà. Alors, la langue d'un abeille est pas mal différente que la langue d'un papillon ou même que la mâchoire et la bouche d'un acolyoptère. Alors, les abeilles qu'on qu voit ici, qui est un bourdon, les bourdons qui vivent sous la terre, à cause qu'il y a des différentes espèces dans la famille des abeilles qui vont vivre sous la terre, euh, même des guêpes, par exemple, c'est la même chose. Euh, eux, ils vont manger différents que des papillons. Alors, leur langue, à la place d'être longue et comme une paille, ça, ça fait penser plus comme une langue, comme une secoue. Alors, pre presque comme une cuillère. Alors, leur langue, c'est comme des tout, tout petites cuillères. Là, ils sont capables de prendre le sirop à l'intérieur de la plante et le manger comme ça. Je pense qu'on a un autre vidéo peut-être qui montre cet exemple ici. Si je peux le faire marcher. Oui, attendez, je vais vous montrer. Alors, si vous regardez de tout près, vous allez avoir la, le bourdon là, qui est en train de manger à l'intérieur de la fleur. Là, si vous regardez de près, vous allez voir aussi la langue. Alors, c'est plus long et étroit que tourné et courbé. Mais ça fait penser comme des tout, tout petites cuillères qui sont attachées sur le bout de la langue. Et là, elle est en train de se laver. Alors, tout le pollen qui est attaché sur ses pattes et sur son corps, ça hérite, ça châteaule un petit peu. Alors, vous pouvez voir hein, qu'elle est en train de, de se laver et enlever le pollen à cause de sa châteauille. <rire> Très bien. Super. Donc, je pense que Corinne a aussi une abeille à nous montrer. Ben oui. Ah, et là, la voici l'abeille. Elle va s'approcher de l'abeille pour lui montrer la bouche. Vous pouvez voir la bouche de l'abeille. Elle a vraiment différentes bouches qu'un papillon. Alors, je pense que c'est un autre exemple d'un bourdon que vous voyez là. Oui, et là, vous voyez avec la flèche à green, elle est en train de pointer là. Elle a fait d'utiliser avec sa flèche là pour montrer <rire> la bouche de l'abeille du bourdon. Donc, j'ai aussi Samuel qui veut savoir c'est quoi la différence entre une abeille et un bourdon? Alors, quand on pense d'un bourdon, c'est vraiment juste une espèce d'abeille. De, Alors, des abeilles, il y en a plusieurs différentes catégories des espèces d'abeilles qui existent dans le monde. Um, si on pense à des abeilles de miel, c'est ça qu'on qu pense qu'elle est le plus commun. Mais dans la famille des abeilles, on peut les diviser dans les différentes espèces. Puis un bourdon, c'est un type d'abeille qu'on voit, mais c'est eux qui sont vraiment gros et vraiment, vraiment, vraiment poilus. Ils sont tous couverts de petits poils, comme la fourrure presque. <rire> oh. Ah! Et là, voici un autre exemple comme là. Alors ça, ça c'est un exemple comme une abeille. Ou c'est peut-être même une gueule. Je ne suis pas sûre. Alors, même des gars, ça fait toute partie de la famille. Ils sont tous joignés ensemble, ils sont tous reliés ensemble. Et un bourdon est juste un autre exemple. Super, merci. Et les et Alec veulent savoir comment les abeilles font leur ruche et comment ils font du miel. Comment ils font leur ruche, leur miel? Bien, les abeilles, ont, ils sont capables de faire leur propre ruche en utilisant différents matériaux. Ça dépend si c'est par exemple un bourdon, euh, mais ils ont des glands spéciales à l'intérieur de leur corps avec la salive. Là, ils sont capables de, de manière à prendre comme des matériaux de plantes, le mélanger de manière ensemble, le manger ensemble. C'est comme ça qu'ils sont capables de construire soit leur ruche, comme tu dirais, euh, spécialement comme les bourdons qu'on avait vus, ou ils peuvent aussi faire comme leur propre cire. Euh, leur propre cire. Alors, si vous pensez comme la cire de, de, des chandelles, c'est pas mal dans le passé, c'était souvent fait avec la cire d'abeille. Alors, ils sont capables, de, avec 
leur corps, c'est pareil comme une réaction chimique, puis sont capables d'utiliser la cire pour faire leur ruche comme tel. Mais en façon de faire euh, le miel, alors ça, c'est vraiment les abeilles qui sont spécialisées pour faire le miel, mais ce n'est pas toutes les abeilles qui sont capables non plus. Alors nous, quand on mange du miel, ça vient d'une espèce d'abeille spéciale. C'est une espèce d'abeille qui vient originairement de plus par l'Europe. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller pareil comme les papillons. Ils vont aller voyager d'une fleur à une autre fleur. Ils vont collectionner le nectar qu'il y a à l'intérieur. Et là, ils vont le remporter à leur ruche. Et quand ils retournent à leur ruche, avec le nectar, puis là, ils ont comme un gland, un, pareil comme la salive, on pourrait le dire, um, spécial qui est dans leur corps, qui le mélange ensemble. C'est comme ça, ça fait le miel qui est vraiment délicieux pour nous autres à manger. Mais c'est aussi la nourriture qui est extrêmement importante pour les abeilles, spécialement pour pouvoir survivre durant l'hiver. Alors, les abeilles qui font le miel, qui ont leur ruche, ils vont se nourrir sur le miel qu'ils ont produit pendant l'hiver. Alors, c'est aussi leur propre source de nourriture. C'est bien! <rire> Excellent! Puis là, est-ce que vous avez autre question? C'est des bonnes questions, les amis. Oui, donc une autre question euh, suite à ça de Sarah qui veut savoir, donc les abeilles vont où en hiver? Puis oui. les autres insectes, qu'est-ce qu'ils font en hiver? Eh bien, ça, c'est une grande question. Alors, si on regarde les abeilles, euh, en particulier les abeilles, les abeilles qui font du miel, eux, ils vont rester dans leur ruche. Et ils vont passer l'hiver à l'intérieur dans leur ruche, ils vont pouvoir vivre, ils restent ensemble en groupe. Ils vont comme bouger par une petite danse pour se garder chaud. Alors, lui qui est à l'intérieur, au milieu, ça devient vraiment chaud éventuellement parce qu'il bouge tellement. Éventuellement, ils vont aller à l'extérieur du groupe puis là, ça continue comme ça. Mais la plupart de les abeilles qui sont originaires à nous ici, dans la marée du Nord, alors comme par exemple un bourdon, ils vont mourir. Alors, qu'est-ce qui va arriver? La reine, qui a une reine qui est en charge de la colonie, elle, elle va survivre l'hiver. Le reste de la colonie du groupe, il va mourir. Et la reine, souvent, elle va aller se cacher soit sous la terre, parmi des feuilles, dans un tronc d'arbre, alors comme le bourdon qu'on avait vu. Et là, quand il est en train de vous montrer sur l'écran, ça, c'est l'exemple de l'intérieur d'une maison d'un bourdon. Alors, la reine, elle va se cacher ici à l'intérieur, souvent sous la terre, et là, elle va pouvoir se protéger. Alors, elle est contre le foie, contre la gelée, mais la reine va survivre, et là, elle va pouvoir s'assurer que la nouvelle génération, au début du printemps, va pouvoir sortir et survivre. Mais la plupart des autres abeilles, espèces d'abeilles, c'est ça, ils vont mourir. La reine va survivre, les autres vont mourir. Ouais. Alors, comme vous voyez ici. En façon des autres insectes, c'est la même chose. C'est souvent que la plupart des autres insectes, ils vont mourir dans l'hiver. Les adultes vont mourir. Mais la nouvelle génération va pouvoir survivre. Alors, comme vous voyez ici. Alors, souvent, les insectes, on pouvait peut-être pondre des œufs à l'intérieur d'une branche ou euh, d'une plante, comme la tige d'une plante, un endroit qui est bien protégé contre le froid. Et là, c'est les œufs et les petits qui sont ici ou les larves qui sont ici à l'intérieur. C'est eux qui vont survivre l'hiver, puis là, ils vont pouvoir sortir durant le printemps. Mais c'est souvent que les adultes ont dû, dans l'automne, ils vont mourir. <rire> Là. Um, à cause de vos experts, c'est tu quoi? Moi, je vais vous montrer quelque chose vite. À cause que ça vous intéresse à, à propos de ça, je vais vous montrer à une menthe religieuse. 
et comment que elle, alors si vous pouvez imaginer les petits qui vont sortir et comment est-ce que le cycle de vie et tout ça, ça se passe parmi le monde des insectes. Euh, à cause on a vu, par exemple, une chenille, on a vu une coléoptère, comme vous avez montré sur l'écran. Moi, j'ai une montre religieuse que j'ai envie de partager avec vous autres. Et à cause, j'ai une vidéo que j'aimerais vous montrer, que je pense que vous allez vraiment apprécier ce vidéo-là. Alors, sur l'écran, voici une montre religieuse. Puis ça, c'est vraiment important, un insecte qui est vraiment important, spécialement dans des jardins. À cause, elle aime manger euh, peut-être des bébés que, qui pourraient causer des problèmes dans nos jardins. Alors, vous pouvez voir ici les pattes, vous pouvez voir sa tête. Mais, oh, attends. Ah, oh, c'était peut-être pas la bonne. Je pensais que j'avais la bonne chose à partager. Ah! Peut-être que non. Ah! Oh non! Attends. Je pensais que c'était ici pour montrer. Hmm. Oh! Malheureusement, je pense que je peux pas le partager. J'avais une vidéo qui montre. I have it! Danielle, I have it! Ah! Merci! Merci, Corinne, avant de vous montrer. So just stop and. La Karine va vous montrer le vidéo avec la montre religieuse. Just a minute. Ça, ça va être uh, comme que comme on est chenille puis les papillons vont faire des chrysalides et des cocons. Vous allez voir l'exemple du cocon de la montre religieuse avec toutes les petits qui commencent à sortir. Alors ça c'est des bébés. Vous voyez là les tout tout bébés. Montre religieuse. Puis ils sont vraiment, 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 vraiment petits, je pense. On va voir bientôt la comparaison. Euh, ils sont vraiment, vraiment petits, comme, comme même la grosseur de votre ombre. Et il y en a des centaines et des centaines et des centaines qui sont à l'intérieur. Wow, c'est beaucoup. Um, <rire> Quelqu'un demande, Alice demande, est-ce que la montre religieuse peut croquer les doigts? <rire> ça ressemble comme si elle pourrait, euh, mais il faut garder en tête que nous autres, les humains, on est bien plus grosses que les membres religieuses. Je ne m'ai pas vraiment fait mordre par une membre religieuse à cause de leur bouche. Leur bouche, actuellement, est vraiment petite, mais la chose qui fait mal, puis moi, j'ai expérimenté ça juste l'été passé. Alors, j'étais en train de collectionner et regarder des insectes qui vivaient dans un champ, puis j'avais trouvé une très grosse membre religieuse. Je l'avais sur moi-même. Je pense qu'elle n'était pas contente. C'est plus les pattes au devant. Il y a comme des pics ici, là. Puis ça, ça fait mal. C'est sa pince. Alors, sa bouche, non. Elle ne va pas nous mordre. Mais les petites pointes et les pics, là, qu'il y a ici sur sa patte, si qu'elle qu plaît sa jambe, là, ouch. Ça, ça pince, puis ça fait mal. <rire> Merci, wow, super intéressant. Alors, je pense qu'on a peut-être le temps pour peut-être une ou deux autres questions. J'aimerais d'avoir le temps pour une ou deux autres questions avant de terminer la session. Oui, donc il nous reste quelques deux minutes, deux, trois minutes. Um, il y avait quelqu'un qui voulait savoir quel est l'insecte le plus gros ah, bien, le plus gros, ça va dépendre de si vous voulez dire plus la longueur ou la pesanteur. Alors, en façon de l'insecte qui est le plus long, ça, c'est un spasme. Donc, en anglais, on dirait comme un stick bug ou stick insect. C'est un insecte qui ressemble comme une grosse branche d'arbre. Je me demande si Corinne, Corinne est capable de montrer l'image d'un spasme. Ça peut venir pas mal, pas mal grand. Just one second, yes, yes, yes. Ah, ouais. ah, regarde pour elle, c'est elle d'habitude qui fait plus la technologie que moi. Là, elle, elle est bien préparée avec toutes sortes de vidéos et des images. Mais euh, il y avait, je pense, un record qui était le plus long, il était dépassé 60 cm de longueur. Alors, si vous pouvez imaginer, 60 cm, ça c'est long, là. C'est comme à peu près à de la grosseur de votre, euh, je sais pas, la bonne partie de votre corps. Tu sais, 60 cm, c'est long. Ah, là, là. 
Alors ça, c'est lui qui est le plus lourd, plus pesant, qui est un type de coléoptère, qui est appelé le coléoptère Goliath, comme vous voyez. Euh, lui, il peut peser pas mal. Puis ça, c'est un exemple de l'insecte de spasme, comme que je disais, qui est vraiment long. Alors, ça ressemble vraiment comme une grosse branche, un bâton de bois, là. On a des, des phases qui vivent par ici, près de nous, là, dans l'Ontario. Certainement, j'en ai vu avant, pas trop loin de ce que j'habite, mais pas cette longueur. <rire> ce qu'on a ici, ils vont mesurer peut-être à peu près cette grandeur-là, mais pas comme vous avez vu dans l'image. Puis ça, c'est un encodiateur qui est le plus long, comme vous voyez. Alors, il y a un gros nez. Wow! C'est épeurant! Ok, on va prendre... On va prendre une dernière question. Donc, Élise et Alec veulent savoir pourquoi c'est juste la reine abeille qui survit pendant l'hiver? À cause, c'est pour s'assurer qu'il y a vraiment une nouvelle génération. Alors, c'est elle qui va survivre. Les autres, euh, malheureusement, c'est souvent, c'est peut-être des mâles. Alors, ils vont pouvoir s'assurer de pouvoir se reproduire. Mais c'est la reine qui est capable de reproduire et pondre les œufs et s'assurer qu'il va avoir une nouvelle génération. Les autres, une fois qu'ils ont fini leur cycle de vie, ben c'est ça, ils vont mourir. Alors, c'est pourquoi que c'est vraiment plus ou moins la reine qui va survivre. Super, merci beaucoup, Daniel. Bienvenue. OK, donc oui, je pense que c'est le temps pour nous. Um, si vous avez d'autres questions, inquiétez-vous pas, on va revoir les jardins botaniques euh, royaux la semaine prochaine et toutes les semaines pendant le mois d'avril. Donc, merci beaucoup, beaucoup à vous tous d'être venus apprendre avec nous aujourd'hui. Merci, Daniel. Merci, Corinne. Euh, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous tous. Et euh, demain, on a un atelier de codage à 4 heures, heure de l'Est, donc à 16 heures. Et donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir à la prochaine. Au revoir. Au revoir.